നമസ്കാരം നയതന്ത്ര പാഴ്സലിലെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ട ചുമതല സി ബി ഐയിലേക്ക് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് കസ്റ്റംസ് ആണ് എങ്കിലും സി ബി ഐയും എൻ ഐ എയും അന്വേഷണത്തിൽ സജീവമാണ് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഡി ആർ ഐയും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് രാജ്യത്തെ മൂന്ന് മുൻനിര കുറ്റാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇതുമായി സഹകരിക്കുന്നുമുണ്ട് രാജ്യസുരക്ഷയും രാജ്യാന്തര സ്വഭാവവും പരിഗണിച്ചാണ് സി ബി ഐ എൻ ഐ എ എന്നീ ഏജൻസികൾ കസ്റ്റംസിനൊപ്പം നീങ്ങുന്നത് കേരള പോലീസിന് യാതൊരു റോളും ഉണ്ടാകില്ല അന്വേഷണത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് വിങ് എന്നിവ സജീവമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട് മുൻപ് സമാന കുറ്റാന്വേഷണം നടന്നത് ടു ജി സ്പെക്ട്രം കുംഭകോണത്തിലാണ് നയതന്ത്ര പരിരക്ഷയുള്ള ബാഗേജിൽ യുഎയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോഗ്രാം സ്വർണം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസാണ് രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചത് അറസ്റ്റിലായി യു എ കൗൺസിലേറ്റ് മുൻ പി ആർ ഒ പി എസ് സരത്തിൽ കേസ് ഒതുക്കാനും ആരോപണ വിധിയായ ഐ ടി വകുപ്പ് മുൻ ജീവനക്കാരി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ രക്ഷിക്കാനും ഉന്നതല നീക്കം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണത്തിൽ സജീവമാകും സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പേരുകൾ അതിശക്തമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് നീക്കം സ്വപ്ന സുരേഷിന് ഐ എസ് ആർ ഒ സഹകരണത്തോടുകൂടി സംസ്ഥാന ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്പേസ് പാർക്കിൽ ജോലി ലഭിച്ച സാഹചര്യം അതീവ ഗൌരവത്തോടുകൂടിയാണ് എൻ ഐ എ പരിശോധിക്കുന്നത് സ്വപ്നയുടെ വിദേശ യാത്രകളും ഇടപാടുകളും വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കി സ്വപ്ന കേരളം വിട്ടതായും സൂചനയുണ്ട് ഉന്നത സഹായമില്ലാതെ ഇവർക്ക് ഒളിവിൽ കഴിയാനാകില്ല എന്ന് കസ്റ്റംസ് കരുതുന്നു യു എ കൗൺസിലിലെ ഉദ്യോഗം നഷ്ടപ്പെട്ട ഉടൻ സംസ്ഥാന ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്പേസ് പാർക്കിൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് ജോലി ലഭിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് പിന്നിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് റാക്കറ്റാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പങ്ക് സംബന്ധിച്ച് സി ബി ഐയും തെളിവ് ശേഖരണം തുടങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശിവശങ്കറിന്റെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കും അതിനിടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിന്റെ തുടരന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കസ്റ്റംസ് കത്ത് നൽകി കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും തേടിയിട്ടുണ്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും ധനകാര്യ മന്ത്രാലയവും സജീവമായി തന്നെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടും യു എ കൗൺസിലിലെ ഷാഷ് ദ അഫയറിന്റെ പേരിൽ വന്ന പാഴ്സലിൽ നിന്ന് സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഗൌരവത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് അതിനിടെ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഉന്നതരുമായുള്ള ബന്ധം കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വപ്ന ഇപ്പോഴും ഒളിവിൽ തന്നെയാണ് അതിനിടെ അവർ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതായി കസ്റ്റംസ് അധികൃതർക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തെ കോൺസുലേറ്റിലെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വപ്ന നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് വിവരം ഭരണപക്ഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നമ്പറിലേക്ക് പത്തിലേറെ വിളി പോയ ദിവസവുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും കസ്റ്റംസും വിശദമായി പരിശോധിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് പതിമൂന്നിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോ സ്വർണം ഡി ആർ ഐ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിലെ പ്രതികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായ സരുത്തുമായും സ്വപ്നയുമായും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഡി ആർ ഐ പരിശോധിക്കും നഗരത്തിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിൽ നടന്ന വിരുന്നുകളിൽ ഇവർ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുത്തതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായിട്ടും സരത്തിന് കോൺസുലേറ്റിലെ നയതന്ത്ര ബാഗേജ് കൈപ്പറ്റാൻ കരാർ എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ എത്ര ഉന്നതരായാലും പിടികൂടാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കസ്റ്റംസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യസുരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന സംഭവത്തെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോക്കിക്കാണുന്നത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഡൽഹിയിലെ യു എ ഇ എംബസിയും അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന് പേരുദോഷമുണ്ടാക്കിയവരെ വെറുതെ വിടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എംബസിയുടെ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്